తర్వాత ఈ పాల పీకలు అలవాటు ఉంటుందండి చాలా మందికి నోట్లో వేసుకోవడం కానీ పాల పీక నోట్లో పెట్టుకోవడం అది ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా అసలు ఎన్నాళ్ళైనా కూడా స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చేస్తుంటారు మళ్ళీ నోట్లో పెట్టుకుంటూనే ఉంటారు వాళ్ళు సో ఇలాంటి అంటే నేను ఏమనుకుంటున్నాను అంటే యాజ్ ఎ మదర్గా లేకపోతే యాజ్ జర్నలిస్ట్గా అనుకుంటే పేరెంటింగ్లోనే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళ నుంచి మీరు ఈ పిడియోట్రిక్స్లో ఉన్నారు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఈ పేరెంటింగ్లో ఏదైనా చేంజెస్ ఏమన్నా చూసారా లేకపోతే విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే అని మీరు చెప్తారు సి పేరెంటింగ్ టెక్నిక్స్ స్టైల్స్ అని అంటే బ్రాడ్గా ఒక ఫోర్ టైప్స్ అంటారు బట్ బేసిక్గా మనకి సైంటిఫిక్ టర్మ్స్ అన్ని పక్కకు తీసేస్తే పర్మిసివ్ పేరెంటింగ్ అథారిటేటివ్ పేరెంటింగ్ అథారిటేరియన్ పేరెంటింగ్ తర్వాత కంప్లీట్లీ నాన్ ఇన్వాల్వ్ పేరెంటింగ్ ఈ నాలుగు రకాలు అని అంటారు బట్ మన అందరం కూడా ఆ నాలుగు రకాల్లో ఫ్లక్చుయేట్ అవుతూ ఉంటాం వేరియస్ సిచ్యువేషన్స్లో సో బెస్ట్ థింగ్ ఏమిటి బెస్ట్ స్టైల్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ ఏమిటి అని అంటే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండాలి రూల్స్ ఉండాలి ఈ రూల్ మితి మీరకూడదు అసలు ఒక రూల్ అనేది ఉండాలి కంప్లీట్ పర్మిసివ్గా ఉండకూడదు అంటే ఈ టైంలో ఫుడ్ తినాలి ఆకలిగా లేకపోతే మూత తగ్గించి తినాలి లేదా అస్సలు అక్కర్లేకపోతే తినటం మానేయచ్చు కానీ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాదు ఇట్లా కొన్ని సెట్ రూల్స్ ఉండాలి ఈ టైం ఆడుకోవటానికి ఈ టైం చదువుకోవటానికి ఈ టైం బై దిస్ టైం బెట్ టైం పడుకోవాలి ఇలా ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉండాలి పేరెంట్స్ అవి ఫాలో అవ్వాలి రూల్స్ ఉంటాయి చాలాసార్లు పేరెంట్సే బ్రేక్ చేస్తూ ఉంటారు పేరెంట్స్ రూల్స్ పెడతారు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ బ్రేక్ చేస్తారు ఒక యూనిఫామ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అక్రాస్ ద హౌస్ ఉండవు దట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ థింగ్ టు హ్యాపెన్ ఎందుకంటే అక్కడ ఇచ్చే మెసేజ్ ఏమిటంటే రూల్స్ ఉంటాయిలే కానీ మనం బ్రేక్ చేయొచ్చు అది ఇంకా బ్యాడ్ లెర్నింగ్ అది కొంతమంది అసలు రూల్సే పెట్టరు పిల్లలు ఏమంటే అదల్లా చేయటం ఇట్లా ఈ స్టైల్స్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ అన్నీ చూసాక రూల్స్ ఉండటం పేరెంట్ అండ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండటం అండ్ పిల్లల వైపు నుంచి కూడా వినాలి కంప్లీట్ అథారిటేటివ్గా నేను ఈ రూల్ పెట్టాను ఇక నీకు ఏ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా ఇది ఫాలో అవ్వాలి అని అనకూడదు రైట్ వెన్ దే ఆర్ టాకింగ్ టు యూ వెన్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు టెల్ యూ ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం ఒక పర్టికులర్ థింగ్ అది విని అడ్రస్ చేసి సాల్వ్ చేయాలి అప్పుడు మీ రూల్స్ పనికి వస్తాయి అంతేగాని రూల్స్ పెట్టేసి నువ్వు చచ్చున్నా బ్రతుకున్నా ఈ రూల్ ఫాలో అవ్వాలి లేకపోతే నేను నీ పేరెంట్ని కాదు నువ్వు నా చైల్డ్ కాదు ఇలా బెదిరిస్తారు ఇది ఇది కరెక్ట్ కాదు వాళ్ళ వైపు నుంచి కూడా ఇట్స్ అ బై వే కమ్యూనికేషన్ అది ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత అండ్ మనం పెట్టే రూల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎందుకు అది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ ఒక ఏజ్లో వాళ్ళకి అర్థం కాకపోవచ్చు స్టిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇంపోజ్ చేయాలి ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత అర్థం అవుతుంది అప్పుడు అర్థమై అర్థమయ్యేలా చెప్పి ఇంపోజ్ చేయాలి అండ్ వీటిని అతిక్రమిస్తున్నప్పుడు ఎవరు కంప్లీట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం రూల్స్ అసలు పేరెంట్స్ ఫాలో అవుతారా పిల్లలకు చెప్పడానికి వాళ్ళు కరెక్ట్ ఏలియన్స్ కాదు కదా వాళ్ళు హ్యూమన్ బీయింగ్సే సో దేన్ని ఎక్స్ట్రీమ్స్గా చేయకూడదు అండ్ అది హానికరమైన థింగ్ ఏదన్నా చేస్తూ ఉంటే అది ఎందుకు హానికరం ఎందుకు చేయకూడదు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి డెఫినెట్గా పనిష్మెంట్స్ ఉండాలి డిస్ఇన్సెంటివ్స్ ఉండాలి రిపీటెడ్గా తప్పులు చేస్తూ ఉంటే దాని మూలాన లెర్నింగ్ అనమాట ఎలా అయితే మనం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే డాగ్స్ నాటిని ట్రైన్ చేస్తామో పిల్లల్ని కూడా ట్రైన్ చేయాలి ఏమి లిమిట్లెస్గా ఉండకూడదు కొంతమంది నా కన్సల్టేషన్ రూమ్లోకి వస్తారు నా ఎదురుగానే అంటే డాక్టర్ అంటే కొంచెం భయం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారు ఇలా ఇలా ఉంటాయి పేరెంట్స్ని టపా టపా కొడుతూ ఉంటారు అండ్ వీళ్ళు నవ్వుతూ ఉంటారు సో కొన్ని కొన్ని కోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఎవడైతే పేరెంట్స్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడో వాడు ఫ్యూచర్లో ప్రపంచంలో ఎవడికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడు ఎందుకంటే నీ ఫస్ట్ ఆది గురువులు తల్లిదండ్రులు నీకు వాళ్ళ మీదే గురి లేదు వాళ్ళకే నువ్వు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వని వాడివి రేపు నీ స్కూల్లో గురువులకి ఏమి ఇస్తావు అండ్ ఈ రెస్పెక్ట్ అండ్ దట్ హైర్ హర్కి లేకపోతే లెర్నింగ్ జీరో ఉంటుంది ఇది ఇండియన్ ట్రెడిషన్ అండ్ ఇది ఇప్పుడు అందరూ ఫాలో అవుతున్నారు అవునండి కొట్టక్కర్లా కార్పొరేట్ పనిష్మెంట్స్ ఇవ్వక్కర్లా కానీ హైరార్కీ ఉండాలి అంటే ఎవరు చెప్పాలి ఎవరు వినాలి ఇది అనేది ఉండాలి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా 
వినొచ్చు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు బట్ ఇంపోజ్ మాత్రం చేయాలి కొన్ని ఈ డిసిప్లిన్ లేనప్పుడు ఏ రకమైన లర్నింగ్ జరగదు చైల్డ్కి రేపు చదువు అవ్వచ్చు వేరే ఏదైనా అవ్వచ్చు సో దిస్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పేరెంటింగ్ ఈ రోజుల్లో నేను చూస్తుంది ఎక్స్ట్రీమ్స్ టూ మచ్ పర్మిస్ గిల్ట్తో నేను ఉండట్లేదు పిల్లలతో దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేయటానికి వాడు ఏమంటే అదల్లా చేయాలి వాడి కంట్లో నుంచి ఒక కన్నీటి చుక్క రాకూడదు నేను అలా పెంచేసి అది నా ప్రేమ అని అనుకుంటున్నారు వెరీ శాడ్లీ వాడు ఐ మీన్ చిల్డ్రన్ ద టెస్ట్ లిమిట్స్ నేను ఏం చేస్తే నేను గట్టిగా అరిస్తే రూల్ మారిపోతుందా ఏడిస్తే రూల్ మారుతుందా తలకే గోడ కొట్టుకుంటే రూల్ మారుతుందా ఇవన్నీ టెస్ట్ చేస్తారు మన్నీ రూల్స్ పెట్టగానే ఇవేవి చేసినా రూల్ మారదు అని తెలిస్తే రూల్ ఫాలో అవుతారు సింపుల్ ఈ వీటిలో ఏవి చేస్తే రూల్ బ్రేక్ అయిపోతుందో అవి మళ్ళీ చేస్తారు యు ఆర్ టీచింగ్ హిమ్ నువ్వు రూల్ బ్రేక్ చేస్తున్నప్పుడు నేర్పిస్తున్నావు ఆ సరే నువ్వు ఏడు లేకపోతే తల గోడ కొట్టుకో నీ రూల్ చేంజ్ అయిపోతుంది అని సో ఇలా పర్మిసివ్ పేరెంటింగ్ పనికిరాదు రెండోది అసలు డైలాగ్ ఏమి ఉండదు నేను చెప్పానంటే జరగాలి ఏదో అది పెదరాయిడ్ లాగా ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు హియర్ ఫ్రమ్ ద అదర్ సైడ్ టు అండ్ దెన్ బ్రేక్ ఇట్ డౌన్ నీ ప్రాబ్లం ఇది దాన్ని నువ్వు ఇలా చేసుకోవాలి అంతేగాని ఈ రూల్ని సక్రమెంట్ చేయకూడదు ఇలా చెప్పాలి చెప్పి చేయించాలి సో దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ పేరెంటింగ్ విచ్ ఐ మీన్ ఈ ఈ ఇంకొక ఎక్స్ట్రీమ్ లైక్ అలా డైలాగ్ లేని పేరెంటింగ్ వెరీ డిస్ట్రక్టివ్ వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ చాలా లోగా ఉంటుంది అండ్ ప్రతి దానికి వాళ్ళకి పేరెంటల్ అప్రూవల్ కావాలి పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా అది రిలేషన్షిప్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వలేదు మా అమ్మకి నాన్నకి నచ్చిందే నేను చేయాలి ఇంకా నాకంటూ అభిప్రాయం ఉండదు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటో తెలుసా రూల్స్ ఉన్న హౌస్ హోల్డ్ లో నుంచి వచ్చిన చిల్డ్రన్ కి చాలా సెక్యూర్ గా ఉంటారు వాళ్ళకి తెలుసు నాకు ఒక రూల్ ఉంది ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో నేను పనిచేయాలి అని దట్ గివ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ కాంట్రరీ టు వాట్ పీపుల్ థింక్ so that's a very secure thing na parents if better limits ante na safety unda limits lo anedi vallu kalakramena telusukuntaru na ki limits pettataniki reason entante it's a safety net nen night ee ee time tarvata road lo meda tiragakoddu enduku that's a safety net so ivanni ardham avutayi puttagane vallu impression kosam paakala nakkarledu kontha mandi tega baadha padipothe untaru my child things are I mean, I'm not, uh, I'm not a good father or a good mother. Why the hell should they give you a certificate? If you don't know what certificate you have, they will put it in the bag. They will explain it. And there is a very famous quotation. If your child never hated you, mm. you were never a parent. I think that's what I'm going to do. This is for sure. Take it from me. Okay. if your child was never angry at you was never unhappy with you you were never a parent that's it mm. this sums up everything about parenting it's perfect asal <laughs> so nen ethe maatra advise chestanu but you are the best uh, pediatrician for my side really ok sir meetho maatladina tarvata ardham avutundi evarkena sir thank you thank you i feel so that. happy today uh, i think it's take... more about no i mean uh, i mean i think my ch- my children definitely contributed mm. uh, in making me a better pediatrician the reason being enta chadukunna enta mandin chustunna oka experienced mother you know all the emotions that you went through and you know all the challenges that you went through as a child right, right now i have a teenager at home mm. and she's showing me so many i mean she's teaching me so many things ammu van tattodam chala kashtamandi babu we are going to make is them na tattam we are going to make videos on that oh no but still mm. i think i the most profound fulfilling best experience mm. is parenting you become a part of nature you are propagating a race you are teaching things and very interestingly you are learning a lot oh. during the course of parenting 
మీ పేరెంట్స్ బెటర్గా అర్థమవుతారు అవును అండ్ సర్ప్రైజింగ్లీ చాలామంది పేరెంట్స్ ఒప్పుకోరు ఐ ఆల్వేస్ టెల్ లిజన్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ మనకి తెలియని చాలా విషయాలు వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు అది వినకుండా టైం స్పెండ్ చేయని పేరెంట్స్ దే ఆర్ మిస్సింగ్ ఎలా హోల్ లాట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ ఏ హోల్ లాట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ ఎన్లైట్మెంట్ ఐ వుడ్ సే దట్ ఎందుకంటే పిల్లలు మన ఎక్స్టెన్షన్ మన అపెండేజెస్ కాదు దెర్ ఈజ్ ఏ ఫిలాసఫర్ ఒక ఆయన చెప్పారు చిల్డ్రన్ కమ్ త్రూ యూ దే ఆర్ నాట్ యువర్స్ రైట్ దే కమ్ త్రూ యూ అంతవరకే so they come with a purpose they are different individuals and most of the times children once they are adults they might always be better than their parents right. so vaallu cheppe kuda vinte manaki ikka new thoughts vastai so listen to them but show them the path hmm. till they are dependent on you కానీ అడాల్సెన్స్ ఇస్ టూ టిపికల్ అండి ఎంత మాట పడితే అంత మాట నేస్తారు ఏది పడితే అది చేసేస్తారు ఐడియలిస్టిక్ బిహేవియర్ ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ అని అనుకుంటూ ఉంటారు అవును అండ్ యుఆర్ సో ఇంపర్ఫెక్ట్ అని చెప్తా ఉంటారు పేరెంట్స్కి నీకు ఏం తెలియదు ఒకటే మాట తెలియకపోవటం అండ్ నువ్వు చేసేవన్నీ తప్పులే ఎందుకంటే వాళ్ళకి రూల్స్ చాలా గట్టిగా వాళ్ళ ఐడియలిస్టిక్ బిహేవియర్ ఇప్పుడు అబద్ధం ఆడద్దు అని మనం చెప్పాం మనం పొరపాటిన కన్వీనియన్స్ కోసం ఎవరికన్నా ఉన్న ఫ్యాక్ట్ దాచిన లేదా దాన్ని తిప్పి చెప్తున్నా వెంటనే ది స్టార్ట్ హేటింగ్ యూ యుఆర్ లాయింగ్ అంటారు వాళ్ళకి ఇంకా ఈ ఈ ఈ లిమిట్స్ ఇట్లా ఇట్లా ఉండదు అనమాట సెపరేషన్ ఉండదు ఓకే వాట్ ఈస్ ద రూల్ అండ్ హౌ డూ యూ ఫాలో ఇట్ అనేది తెలియదు వాళ్ళకి ఐడియలిస్టిక్ బిహేవియర్ అండ్ ది స్టార్ట్ హేటింగ్ దర్ పేరెంట్స్ ఓకే వాళ్ళ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ లిజన్ టు టీనేజర్స్ టాకింగ్ a group of teenagers hello jeru manna vintaniki asalu chaala silly ga unde vadu cheppe nijangana kaani vallalo ee criticism untundi aa manake emo ila cheptaru vallu chudu em chestunnaru most of the discussion will be around this and it's very interesting it's very interesting and i think you should know the joy of parenting which i see most parents today don't have so nina i enjoyed the really bringing up my children so much so that sometimes my mother and my husband used to get annoyed niki ente vallu em chesina gaane anta murupu murupam vastundi ani vallu edariga chupinchakapoyina avanni malli cheppukoni cheppukoni velatha cheptu undadanni it's one of the most fulfilling experience uh-huh. but at the same time ippude entante nenu ippudu chustunna trend entante pillalu putti puttagane veelaithe rape independent aipoyi university ki ellipoyi ellundi nunchi nannu chusukunte baagundu if i have to sum up the attitude this is what it is nenu enta tondaraga nen cheyalsina pannu taggipovali vallanni chesesukovali vallanni nen pettina rules anni follow ayipovali ye jabbu padagoddu cheppina homework lanni cheseyali first rank lu techesukovali kenta sepu goal oriented anamata edanna nenu ippudu suppose evarkanna advice chesan ankonde koncham obakayam vastundi కొంచెం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెంచండి అని ఇమీడియట్గా తీసుకుపోయి ఏదో ఒక గేమ్లో వాళ్ళది వద్దు మొర్రో అన్నా కానీ గేమ్లో పెట్టేస్తారు ఫ్రీ ప్లే లేదు అసలు పిల్లలకి ఇట్లా అన్ని టైట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ పెట్టేసి వాళ్ళని ఆస్ఫిక్సియేట్ చేసేస్తున్నారు ఊపిరి ఆడకుండా చేస్తున్నారు పిల్లలకి గోల్స్ ఆ గోల్స్ కనుక రీచ్ అయితేనే ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ లవ్ ఉంటుంది యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుంది అని దట్స్ ద రీజన్ ఫర్ ద హై రేట్ ఆఫ్ సూసైడ్ and believe me there are two important things that are going to shake up our world one is lack of sleep the other is mental health issues yes pillallo peddavallo it's the latest epidemic lack of sleep so ivanni entante over stimulation mm. anni ati cheyatam molanu so i'll talk about it yeah in detail i know yeah. in detail it's yeah. very very important for the yeah. present uh, generation i love children so much i'm making these videos because if i have to create an impact for a good happy world for children the first thing that has to change is the attitude of parents mm. for them to know what's right and what's not dani kosame videos chestunna right 
ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ కొత్తగా ఒక సిరీస్ని స్టార్ట్ చేస్తుందంటే హెల్దీ టాక్ విత్ అంజలి అని అంటే ఇందులో అందరూ కూడా డాక్టర్స్తోనే మనం ఇంట్రడ్యూస్ చే తీసుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకు అని అంటే మనకి ఆరోగ్యం మీద కనీస అవగాహన కోసం 